इप्ट वरकू एवर ान सब्सक्रैब् चुस्कते विद्या उद्योग सामचार तपक सब्सक्रैबी अभिवृद्धि पदों में प्रगति अभिवृद्धि संक्षेम रे कई कल में अनेक संस्क विद्याशाखी देश गोप मुख्यमंत्री गौरवनी पूजल श्री वैएस जगनमोहन रेडी गारी उप मुख्यमंत्री वर्ष गौरवनी विद्य पड़ तरह पड़ वाला इवन 
మరి ఉన్నాయ సంగతి కూడా మనందరికీ తెలుసు గత ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా మైనార్టీల్ని కేవలం ఓటు బ్యాంకులుగా మాత్రమే చూసి ఎన్నికల సమయంలో ఏదో పేర్లు పెట్టుకొని అమారా నాన అమారా అని చెప్పి ఈరోజు కేవలం వాళ్ళని ఓట్లుగానే చూశారే తప్ప వారికి ఒక రాజకీయ సాధికారిత ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఎప్పుడైనా వారు కలిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మైనార్టీ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చినటువంటి మన సోదరులు అంజాద్ భాషా గారికి ఒక మంత్రే కాదు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదా తీసుకొచ్చి ఆయన పక్కన ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టారంటే పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నామంటే అంతకన్నా గౌరవం మరి మైనార్టీ సోదరులకు ఇక దక్కదనే సంగతి కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా కల్పించలేదనే సంగతి కూడా విధితం అవుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సవినయంగా నేను మీ అందరికీ మనం చేసుకుంటా ఉన్నాను ఇక ఈ రోజు ఈ యొక్క విద్యా దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యాశాఖ రాష్ట్రం అంతటా అన్ని జిల్లాల్లో ఈ యొక్క విద్యా పురస్కారాలని ప్రదానం చేయడం జరుగుతూ ఉంది ప్రతిభ కనపరిచిన చిన్నారులు పదవ తరగతిలో అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ లో అట్లాగే పాలిటెక్నిక్ లో మరియు డిగ్రీలో వారికి ఈ రోజు ప్రతిభ పురస్కారాలు అందించాలనే ఒక నిర్ణయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు తీసుకోవడం జరిగింది ఈసారి విద్యుత్తంగా ఈ యొక్క అవార్డులను ప్రభుత్వ పాఠశాలను బలోపేతం చేయాలి ప్రభుత్వ పాఠశాలను ధీటుగా కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థకు పోటీగా అంతకన్నా మెరుగ్గా కాణించే విధంగా వారికి చేయుతని ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం ఈ యొక్క విద్యా పురస్కారాలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న చిన్నారులకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తూ ఈ రోజు ఈ అవార్డులను వారికి ఉన్నత విద్య అభ్యసించే విధంగా వారికి ఇరవై వేల రూపాయల నగదు పురస్కారాన్ని క్యాబ్ ను మెడల్స్ ను ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చంద్ర మీదుగా అందిస్తున్నాం అనే సంగతి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ మౌలాన గారు విద్యా వ్యవస్థకు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు అన్ని విషయంగా మరి విపులంగా చెప్పడం జరిగింది వారు చేసినటువంటి సంస్కరణలు ఈ రోజు కూడా అవి అని చెప్పడానికి ఆ వ్యవస్థలు వారు ఏదైతే రూపకల్పన చేశారో ఆ యూజీసీ కానివ్వండి దానికి అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఏఐసిటీ కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్ సిఎస్ఐఆర్ అనుబంధ మరి అనుబంధంలో ఉన్నటువంటి యాభై మరి అత్యున్నత ప్రమాణం కలిగినటువంటి పరిశోధన కేంద్రాలు కానివ్వండి మరి ముఖ్యంగా కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ టు కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనే స్ఫూర్తిని తీసుకుని మరి వారు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు నేటికి కూడా స్ఫూర్తిదాయకం ఆచరణీయం అనే సంగతి మనం అందరం చూస్తా ఉన్నాం అక్షర శ్రద్ధను నిర్మూలించాలని వయోజన విద్య అడల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏర్పాటు చేసి మరి అకాడమీస్ ఏవైతే అకాడమీ చేస్తారో అవన్నీ నేటికి కూడా ఈ రోజు అమల్లో ఉన్నాయంటే ఒక విషయం తోటి వారు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు అవి అన్ని అని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే మనకు తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నత విద్యకు ఉన్నత విద్యా సంస్థల గేట్లను పేద ప్రజలకు మొట్టమొదటిసారిగా చేర్చినటువంటి ఘనత దివంగత నేత ప్రేత నాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఫ్రీ రియంబర్స్మెంట్ పథకం ద్వారా ఆ యొక్క ఉన్నత విద్యను అందరికి అందించడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం కూడా ఒకటే పేదరికం విద్యకు అడ్డు రాకూడదు పేదరికంలో ఉన్న కుటుంబాలకు పేదరికంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాల్లో తల్లులు పిల్లల్ని బడికి పంపించాలంటే వారికి చేయి తనివ్వాలని చెప్పి వారికి మంచి నాణ్యత ప్రమాణంతో విద్య అందించాలని చెప్పి ఆలోచన చేసినటువంటి దార్శనికత మరి ముఖ్యంగా బడుకు బలహీన వర్గాల వారికి మైనార్టీ వర్గాల వారికి ఏ విధంగా ఉన్నత విద్య దూరమైందో తన సుదీర్ఘమైన సుదీర్ఘమైన పాదయాత్రలో మూడు కోట్ల పైచులకు జనాన్ని కలిసి మూడు వేల ఆరు వందల పైచులు కిలోమీటర్లు పద్నాలుగు నెలలు ప్రయాణం చేసి ఆయన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ద్వారా ప్రజల నాడిని పట్టుకొని ఈ రోజు ఈ సంస్కరణలు 
చేస్తే తప్ప విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడని చెప్పి ఆలోచన చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి చెప్పి గురే సందర్భంగా సవయంగా మనం చేసుకుంటూ రెండు వేల ఆరులో సక్సెస్ స్కూల్స్ అనే పేరున్న ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు దివంగత నేత ప్రేతం నాయుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టిన ఈ రియంబర్స్మెంట్ ప్రవేశపెట్టారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక పర్యాయాలు చెప్తా ఉన్నారు మనం కూడా విన్నాం దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఒక్కడిగేస్తే నేను రెండు అడుగులు వేస్తానని చెప్పిన దానికి నిదర్శనగా ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్లను పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి గ్రామీణ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న దళిత వర్గాల వారికి అందరికి సమన్యాయం చేయాలి లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అందరికీ ఇవ్వాలి వారికి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే తప్ప అభివృద్ధి జరగదని చెప్పి ఒక నిర్ణయాత్మకమైన చారిత్రాత్మకమైన ధైర్యం తోటి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ లో ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రవేశం పెడతామని చెప్పినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశ చరిత్రలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సవినీయంగా అందరికి మనం చెప్పుకుంటాం మామూలు విషయం కాదని ఎన్నో విమర్శలు వస్తున్నాయి ఎన్నో అవాకులు చవాకులు వెళ్తా ఉన్నారు ఎన్నో మరి దీర్ఘ సూత్రం చెప్తా ఉన్నారు ఏదైనా ఒకటే మనం ఏదైనా చెప్తే అది పాటించాలి ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే నేషనల్ ఛానల్స్ అన్ని దూర పొగించుకుని కళ్ళ భజించి వింటున్న పరిస్థితి మనం అందరం చూసాం కొద్దిసేపట్లో వారు మాట్లాడతారు మళ్ళా తెలుగులో మాట్లాడతారు చక్కటి తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే అసెంబ్లీలో ఆయన వాక్కాన్ని ఈ రోజు కూడా యూట్యూబ్ లో ఎన్ని లైక్ వస్తున్నాయి మీరు చూశారు రెండు భాషల మీద పట్టుంది చక్కటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు తెలుగు మాట్లాడతారు మన నారా వారు మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ చూసాం కదా మనము మన వాళ్ళు ప్రియుడివి మన వాళ్ళు ప్రియుడివి అని చెప్పి ఆ మాట్లాడుతూ అటు ఇటు కాకుండా ఈ రోజు కేవలం రాజకీయాల కోసం మాట్లాడుతున్న వైనాన్ని ఒక్కసారి ఇది సభ దృష్టికి తీసుకొస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం ఒకటి వాట్ యూ ప్రీచ్ ఈ వాట్ యూ ప్రాక్టీస్ మనం ఏది చెప్తామో అది మరి దాన్ని దాన్ని అసలులో పెట్టాలి కాబట్టి ఎంతో ధైర్య సాహసంతో ఈ రోజు చేపట్టినటువంటి నిర్ణయాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు పూర్తి సంస్కరణలు ఇవన్నీ ఆచరణలోకి వచ్చిన వెంటనే ఇది వాటి ఫలితాలు మనం మనం చూస్తాం రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్ కానివ్వండి ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ కానివ్వండి సిలబస్ చేంజింగ్ కానివ్వండి ముఖ్యంగా డబ్బులు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు కేవలం కమిషన్ల కోసం కంప్యూటరైజేషన్ ఐటీ టెక్నాలజీ చెప్పి వేల కోట్ల దుర్వినియోగం చేసిన గత ప్రభుత్వాలు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మనం చూసాం ప్రజల డబ్బు ప్రతి రూపాయ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పి ముందు మౌలిక వసతులు కల్పించాలని చెప్పి స్కూళ్లను బాగు చేస్తే గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నాడు నేడు మనబడేది కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి ఘనత ఒక దార్శనికత ఒక ఆలోచన విధానం ఖచ్చితంగా అది ఆయన సొత్తు రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా దేశమంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూసి ఈ యొక్క సంస్కరణలను మేము కూడా అమలు చేయాలి ఈ యొక్క పథకం ఏదైతే ఉందో తల్లకిచ్చే ఈ యొక్క ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ఉందో జగన్ అన్న అమ్మఒడి ఐఎమ్ షూర్ దేశ చేతిలోనే ఈ యొక్క చక్కటి పథకంగా మిగిలిపోయి ఏ విధంగా అయితే ఆరోగ్య స్త్రీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలు జరుగుతుందో ఈ జగన్ అన్న అమ్మఒడి కూడా ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు బాగుతుందని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఒకసారి ఈ విద్యా దినోత్సవం సందర్భంగా మౌలాన గారి ఒక సూక్తి హృదయంతో అందించినటువంటి విద్య సమాజంలో విప్లవం సృష్టిస్తుంది అని మౌలాన గారు పేర్కొన్నారు కాబట్టి మనం కూడా అందరం హృదయంతో పనిచేసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వరుల గారి కళ నాడు నేడు సాకారం చేద్దామని చెప్పి ప్రమాణం చేయాలని చెప్పి కూడా సవినంగా మీ అందరికీ మనం చేసుకుంటూ మన ఉద్యోగాలని కూడా ఉద్యమంలా చేయాలని చెప్పి వారు ఇచ్చిన పిలుపును ఖచ్చితంగా మనం అమలు చేసే దిశలో ఉండాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ రోజు ఈ యొక్క విద్యార్థి సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ 
ఎవరైతే అవార్డుకి రైతులు ఉన్నారో ఆ అవార్డుకి రైతులు మరి ఈ రోజు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు వారి పేరు మీద అవార్డు ఉండాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన సూచన మేరకు ఈ విద్యా పురస్కారాలు ఆ యొక్క మిసాయి శక్తి నుంచి ఆ మహనీయుని ఒక్కసారి స్మరించుకుంటూ మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క పిలుపు డేర్ టు డ్రీమ్ డేర్ టు అచీవ్ కలలు తనండి కానీ కలల్ని సాధారణ చెప్తున్న దిశగా జగనన్న పడుతున్న కష్టాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకొని దాని స్ఫూర్తితోటి మీరు కూడా బాగా చదివి ఎంతగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సభాధ్యక్షుల వారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సలహా తీసుకుంటా జై జగన్